Onze geliefde zussen na haar laatste rustplaats zullen we geleden. Er is niemand anders dan Elsje Marie Mashaar Koudrington. We zijn hier om afscheid te nemen van haar. Zoals ik eerder zei, uh, haar te brengen naar haar laatste rustplaats. Mogen God ons daartoe leiden en ons in staat stellen om de laatste gang met haar te maken. Laten we met elkaar zingen. Lied nummer 7. Gadomani Alassani. Muso Wakabum. Ivi. Lied nummer 7. Gadomani Oh, 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 oh. 
En de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Ephesus, Ephesus hoofdstuk 4, vers 15. Gij die de Heere lief hebt, haat het kwade. Gij die de Heere lief hebt, haat het kwade. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben. Samen volledig groeien naar hem die het hoofd is Christus. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig te groeien naar hem die het hoofd is Christus. En het lied daar gekoppeld liefde heb jij ons geboden in de liefde spoor te gaan. O zo vuur ten volle lieven, dood en trage harten aan, steek toch aan de vlam der liefde, dat een ieder weten kan, dat wij uit een stam gesproten, dan ook staan voor een man. Al dus de woorden van het lied, gekoppeld aan dat woord dat gegeven werd op hemelvaartsdag, en de dag van de uitvaart, dat is vandaag, vrijdag 29 mei. Uit Psalm 35, vers 28, het dagwoord. En uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 24, vers 52 en 53, het leerwoord. Mijn tong zal van uw gerechtigheid gewagen, van uw lof de ganse dag. Mijn tong zal van uw gerechtigheid gewagen, van uw lof de ganse dag. De discipelen keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar zij voortdurend in de tempel waren en God loofden. De discipelen keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God beloofden. En het lied, hoe had ik meer dan duizend tongen, uit zaten grond werd dan, o Heer, een eindloos lofriedje gezongen, van dank aan u en u ter eer, dan was elk adem toch een lied, tot lof van het goed aan mij. Geschiet. Al dus de woorden van vandaag met het lied. Wij zingen dan met elkaar welke vriend is onze Jezus. En dan vraag ik alvast aan uh, 
in de leden van de familie om zich voor te bereiden om ons de biografie van Elsje voor te worden. Dus na dit lied luisteren we naar, hè, naar de biografie. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan, nummer 13. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Welk een voor hem dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Ik wil sterven wij veel vrede, ik wil druk op zonde hier. Juist omdat wij aan niet brengen in een bed tot onze Heer. En wij zwaar belast beladen en ten neer gedrukt door zon. Onze hulp en hoop, als ons vrienden ons verlaten, gaan wij bidden door de Heer. In zijn armen zijn wij veilig, hij verlaat ons niet meer. Mag ik degene uitnodigen die de biografie zal lezen? Om dat aan ons dan voor te houden. Goedemiddag, van de hele kennissen. Biografie van mevrouw Elsa Marie. Goedemiddag. Biografie van Elsa Marie Maschaar Kobilton. Haar roepnaam was Elsa. Ze is geboren op 17 maart. 1925, een bikini. Haar jongste dochter was ze van de negende uit een gezin van elf kinderen. Negen meisjes en drie jongens. Allen zijn overleden. De ouders waren Nathaniel Alfred, Codington als en Marie Louise Codington Jones. Ze is verhuurd in 1996 met Sigrid van Nederlands Franklin. Kinderen waren John, Ortwin, kinderen zijn nog steeds, John, Ortwin, Meetella, Agnes, Emro, Sigrid, Glenn, Weyler, Milton en Fieke. Negen kinderen. Een lieve oma, vooral voor al haar 25 kleinkinderen en 28 achterkleinkinderen. Bijzonder echtgenoten, moeder, grootmoeder, overgrootmoeder. Zoals de wereld niet biedt, want 
onder het arts gewemeld bestaat er zulk een vriendschap niet wiet nummer 20 een trouwe vriend voor in de hemel als de wereld in het handen en mijn voeten dat ik het zelf ben betast mij en ziet dat er een geest geen vlees en beenderen heeft zoals hij ziet dat ik heb en bij dit woord toonde hij hun zijn handen en voeten en toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden zeide hij tot hen heb jij hier iets te eten? Zij reikten hem een stuk van een gebakken vis toe. En hij nam het en at het voor hun ogen. Hij zeide tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zeide tot hen, al de staat er geschreven, dat de Christus moest lijden, en ten derde dagen opgestaan uit de doden. En dat in zijn naam moest gepredigd worden, bekering tot vergeving der zonden. Aan alle volken te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik doe de belofte mijn vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. En hij leidde hen naar buiten tot bij Britannië. En hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij van hen scheidde. En zij keren terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Zalig en ieder welke Gods woord horen en het in hun harten bewaren. En daarmee proberen de lieve Gods geest rusten op hen. 
Nu is het gelegenheid dat wij zullen gaan luisteren naar de zoon van Elsje iets zou presenteren. Ik neem het op me. 
en ik zorg voor mijn moeder. En dat heb ik bewezen. Niet alleen bij mooie woorden, maar daden. En dat heb ik bewezen tot het einde. Hij is uit de geen moeilijk, maar uiteindelijk. Door al die, je ziet zeg hé, hey, er komt een moment. Hoe moet je beginnen? Hoe? Toen, je wilde het niet zo, maar dan moest ze uiteindelijk in huis als die lana komen. Ze stemde toe, Nika, omdat je hier bent. En gedurende de jaren heb ik mijn best gedaan. De hier op te nemen en er ook hier te verzorgen. Ik heb zelf hier gewerkt. Maar ik heb het niet kunnen verwerken de vorige week. Ik kon niet naar binnen. Drie maanden, mama niet gezien. Woensdag hoorde ik mensen moeten weer op bezoek, dat was ik blij. Maar ik kom hier aan, mensen moeten weer geen bezoek. Was ik dan ook wel? Ik heb mijn spullen achter te laten. Donderdag word ik gebeld. Kan ik even komen? Mama wil niet eten, ze is niet zo goed. Misschien als je eten bij bent. En als ik kom, kijk, mama was er niet meer. Ik kom voor een doorrijden te staan. Het heeft me, ik kon het niet verwerken. Maar uiteindelijk is het de heer die beslist. We hadden niet gedacht dat we zo'n situatie zouden hebben, COVID die er niet is. Maar het is God die beslist. Maar ik ben hem dankbaar dat ik me heb ingezet al die jaren voor mijn moeder. Ik zeg wat er ook gebeurt. Soms heb je strijd in je leven. Ik ging op bezoek, maar ik kon niet meer vertellen voor je hebt de moeder. Je kan er vertellen wanneer je problemen, wanneer je in de strijd. Als ik op bezoek kom, zag ik beter dat ik tranen. Ik kan mama niet meer vertellen. Aan wie moet ik het vertellen? Ze had altijd een luisterend oor. Maar ik kon niet meer. Ze begon te dementeren. Ze herkende me niet meer. Dat alles deed me wat. Maar uiteindelijk geeft God je die kracht. Hij maakt je sterk door alles heen. Door alle strijd waar ik ook doorheen ben gegaan. Besef ik dat er een God is. Die jouw kracht heeft. Die jou sterk maakt. En ik ben blij tot het einde de laatste dagen en uren. Wat ik heb kunnen doen. En kijk, ze is hier vandaag, brengen we haar naar de laatste rust op. Als laatste wil ik bij ieder bedanken, familieleden in Suriname, buren, kennen, bij ieder de condoleances en, en uh, in welke een bijdrage, in welke vorm dan ook. Bedank ik aan ieder buren die ik hier zie, ik ben zo blij, de buren, allemaal, alle familieleden, aan ieder in welke vorm dan ook, wil ik aan ieder bedanken. Het heeft ons allemaal gesterkt, die troostrijke woorden. Bedank allemaal. Dat zijn we wel. Waarde familie, vrienden en kennissen van. Elsje. We mogen vandaag het leven van uh, Elsje vieren. Vieren het leven van haar. Maar natuurlijk ook zetten we, willen we als mens een punt daarachter zetten. Omdat we daarmee het toevertrouwen aan de Heer, die God is van alle liefde, die God is van dood en die God is van ook na de dood. Wij geloven dat ze voortleeft. Ze is in de Heer gestorven, dus wij geloven dat ze voortleeft. Natuurlijk de vraag die altijd gesteld wordt wanneer je voor, een, voor de dood staat, is het waar gaat de geest van de persoon naartoe? Waar gaat de persoon naartoe? Is haar leven compleet geëindigd? Welke perspectieven zijn er? Je kunt als mens diep gaan twijfelen over wat daarna komt. Na de dood zou je ook eenvoudig weg kunnen zeggen er gebeurt daar niets, het is afgelopen. En we moeten wachten op onze, onze tijd. Wanneer wij zullen volgen. 
Yo que la sea. Ma. Ik lees toch iets anders in dat Lucas Evangelie. In het verslag dat Lucas geeft aan zijn woorden. Allereerst komt naar voren de houding van de discipelen. De houding van de discipelen voor de kruisiging en na de kruisiging. Want we lezen over de opstanding. Maar Lucas geeft verslag over na de kruisiging en voor de kruisiging. Ze hebben meer dan drie jaar met de meester gewandeld. Indrukwekkende dingen gezien. Dat wat wij wonderen en die kunnen noemen. Ze hebben hem geaccepteerd als de ware zoon van God. Ze hebben ook, ze waren ook vooral aanwezig bij het laatste deel van zijn leven op aarde. Ze hebben gezien hoe, hoe door hem God machtig gewerkt heeft. Zie daar een machtige zoon van een machtige Heer en God. En op een gegeven moment moeten ze aanzien hoe deze machtige zoon werd gevangen genoemd. Hij kon niet voor zichzelf spreken. Hij heeft zich vrijwillig gegeven. Alsof hij zijn lot is. En als dat niet genoeg was, werd hij gekruisigd. Hoe moeten zij dat allemaal verwerken? Een meester zo machtig en zo krachtig. En dan kun je begrijpen, ja, dat er twijfel optreedt. Dan kun je begrijpen dat ze helemaal in de waar zijn geraakt. Hoe gaat dat verder? Hoe moet dit verder? Want het enige beeld welke zij hebben vastgehouden is dat de meester gevangen is genomen. Ze hebben hem gekruisigd en hij is gestorven. Zij zijn getuigen daarvan. Maar ik moet u zeggen, uit het stuk is te halen dat dat, dat een grote domper op ze heeft gelegd. Een grote domper. En ze waren dat, voor hun was dat het punt. En als wij ook denken, het is, als iemand gestorven is, is het punt uit. Niets anders, we hoeven niets anders te verwachten. Dat was ook aanwezig bij de, de leerlingen, bij de discipelen. Ze zetten een punt achter. Tot het moment dat Christus is opgestaan op paasmorgen en, zich, en verscheen aan de discipelen. Verscheen aan de leerlingen. En ze weten het niet eens. Dat ze met de meester in gesprek zijn. Een meester dat ze zien in levende leven. Zoals ik naar u kijk, heb u naar mij. Ze weten het niet eens. Want alles is afgesloten. Ze geloven het niet. Het kan niet waar zijn. Maar het is wel waar. Wanneer Jezus duidelijk maakt wie hij is. Wanneer Jezus al die twijfel probeert weg te nemen. En, ze zich, en zichzelf toen aan hen. Zie daar de handen en de voeten. Zie daar waar men mij genageld heeft. Zie daar. Ik ben, ik ben het. Ik ben een levende leven. Voel me aan. Geef me wat te eten. Om te verduidelijken dat ik het ben. En dat het niemand anders is. Het begint te dagen bij de leerling. Het begint duidelijk te worden. Dat het inderdaad Jezus is. Die voor hen staat. Die profeet. Die Messias. Die kruisiging was geen mislukkeling. Een uh, mislukking. Hij was geen mislukkeling. Hij deed wat de vader van hem wilde. Kon hij niet voor zichzelf opkomen? Inderdaad kon hij voor zichzelf opkomen. Wat was zijn houding in de wereld? Hij kwam voor zichzelf op. En hij kwam voor anderen op. Maar op dat moment was het de uren van hen 
die hem in gevangenschap moest nemen. Familieleden, vrienden en kennissen. Christus is de vervulling geweest van Gods wil. Die weg die God wilde dat hij moest gaan. Die weg van de dood. De weg van de kruisiging. De weg van het lijden. Zijn vader wilde dat. En hij heeft niet tegen gestribbeld. Enig moment dacht ik van waarschijnlijk gaat hij er vanaf zien. Maar hij zei heel nadrukkelijk. Als het mogelijk was. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar nog niet wat ik wil. Maar wat jij wil. Aan de ene kant. Van moet, ik wel, moet, ik, moet ik er wel voor gaan. En aan de andere kant. Hiervoor ben ik geroepen. Om de wil van de vader te doen. Jezus is opgestaan. Jezus is opgestaan. Hij is zich getoond. Niet alleen aan zijn discipelen. Maar ook aan 500 anderen. Om duidelijk te maken. Dat hij leeft. En inderdaad. Heeft Jezus zijn missie. Op aarde volbracht. Hij heeft zijn missie op aarde volbracht. En, en, het, en dat werk dat verder gedaan zou moeten worden. Toevertrouwd. Aan de discipelen. De leerlingen. Maar duidelijk was dat Jezus, nadat hij zijn missie heeft volbracht, weer terug moest gaan naar zijn vader. Want zoals hij altijd gezegd heeft, deze wereld is niet mijn wereld. Dit is niet waar ik moet zijn. Maar vanwege de vader ben ik er om voor mensen op te komen, om mijn liefde voor hen te geven. Jezus Christus, onze Heer en Heiland, onze Messias, is opgevaren naar, naar de Heer. En zoals een van de evangelie dat zegt, opgevaren naar zijn Heer en onze Heer. Opgevaren naar zijn God en onze God. Dus hij is gegaan om ons plaats te bereiden. Maar hij heeft instructies achtergelaten. Hij heeft aan de discipelen gezegd om... Want ze waren nu in staat. Hun ogen werden geopend. Hun verstand werd niet meer afgesloten. Maar geopend. Om te begrijpen wat ze moeten gaan doen. Straks in die wereld. Om de wil van God te doen. Niet alleen in Jeruzalem, maar tot het uiterste der aarde. Het feit dat we hier zitten en naar het woord luisteren, komt tot uiting dat wat Christus bedoelt. Getuige te zijn, vertellen over dat woord, vertellen over hem, vertellen wat gebeurd is. Ook al lijkt het alsof. Er sprake is van, van zwakte. Maar vertel ervan. Want uit de zwakte is kracht en macht ontstaan. Vandaar dat wij door de opstanding van Jezus Christus mogen voortgaan. We mogen voortgaan. Hemelvaart is er geweest. Nu wachten wij op het gedenken van Pinks. Wanneer we onze geliefde Els gaan begraven dan gaan we dat dan doen we dat met een bepaalde overtuiging die overtuiging dat in eerste instantie dat God met haar geweest is gedurende haar leven dat God haar geleid heeft tot haar dood en dat we mogen geloven dat zij bij de Heer is maar meer nog dat we haar weer zullen zien. Want dat is in principe die opstanding kracht. Jezus is opgestaan. Jezus is gestorven en opgestaan. En hij lief. En omdat hij lief, mag zij, mogen zij die in Christus Jezus 
the stone was in the midst. And that is the hope we will have. Oh, God, I want to see hope. I'm coming to see real hope, my father's hope. Is that in Christ as well? Dus wat er ook mag gebeuren om ons heen, in ons land, wij zullen nooit als gelovigen ook verliezen. En dat is ook wat ik van u vraag. Niet omdat ze is heen gegaan, niet omdat ze veel heeft betekend, dat u denkt van nou, alle hoop is vervloed. En we hebben geen hoop meer. Voor ons is dood dood. Dat kunnen we zeggen toch? Voor ons is dood dood. Ja, dat mag u wel denken. Dat mag u wel van overtuigd zijn. Maar bij Christus is er een opstanding. Is er een leven na de man. Een hier na de man. Wanneer we haar zullen begraven. En wanneer we bij het graf komen, laat dat ons herinneren aan die opstanding. Laat dat ons herinneren aan dat we zelf in onze binnenste tot rust komen. En haar afstaan aan de Heer. Die verder wie wat van haar terecht moet komen. En laten wij gaan naar de orde van de dag. Laten wij gaan waarvoor we geroepen zijn. Om, om op te bouwen en niet af te breken. Om, om te bemoedigen en niet te mismoedigen. Laten wij dat doen wat de Heer van ons vraagt. En weten we dat er rust is gekomen. Omdat we geloven dat, dat God bij het moment van de dood van ons heeft overgenomen. Dus we hebben hoop. We zijn niet hopeloos. We hebben hoop. We hoeven niet te twijfelen. We hoeven niet in de war te raken. Zoals de discipelen. Die, die, die discipelen waren in de war. Ze waren in de war. Ze konden Jezus niet eens herkennen. Maar laat het niet zo zijn bij ons. Laat het. Laten wij diep van bewust zijn. Dat wij met hem mogen minder. Familie, vrienden en kennissen. Zojuist hebben we mogen horen van hun biografie. Dat ze haar liefde heeft gegeven aan de Heer. Want ik moet u zeggen, we kunnen leven in die wereld. We kunnen van alles genieten. En van veel te genieten in die wereld. Dat we soms die wereld niet willen loslaten. Dat we denken dat we één zijn geworden met die wereld. Dat die wereld ons tweede natuur is. Maar uiteindelijk zal, het, zal er een dag komen waar je afstand zou moeten doen van die wereld. Maar wat is je garantie voor na te doen? Wil je garantie op, op bouwen? garantie inbouwen, dan is het wel van belang dat u het voorbeeld van Elisha dat u neemt. Het voorbeeld waar ook hier in deze tekst gesproken is. Waar zij ook daarvan getuigen moeten zijn. Die discipelen, die leerlingen. Ze moeten getuigen zijn. Ze moeten vertellen dat er hoop is. Maar ze moeten vertellen dat er ruimte er is om tot Christus te komen. Om uw leven te geven aan hem. Want ik mag u zeggen. Dat wanneer je op het punt staat. Wanneer je in die terminale fase bent terecht gekomen. Dan wil je verandering in je leven hebben. En dan moet je je afvragen of het wel eerlijk is. Waarom zou je zo lang moeten wachten? Elke keer weer, als je dat woord hoort, laat, het dan, laat je hart dan kloppen om, om je liefde te geven aan, aan hem. Het is gewoon bepalen dat 
Hij ons leven stuurt. Hij bepaalt, wij zeggen hem tegen hem dat hij ons leven stuurt. Dat is wat we tegen hem zeggen. Dat hij ons leven overneemt. Zodat die garantie van na de dood wordt ingevoerd. En dat hij mij als, als, als geestelijke niet hoeft te vragen wat gebeurt er na de dood. Maar dat u zelf van overtuigd bent. Want wie ben ik om u daarvan te overtuigen als ik zelf niet geweest ben? Maar als ik me moet beperken tot een, tot, een, tot, een, tot, een, tot een woord van God, wie ben ik? Maar laat elk van u overtuigen overtuig raken van dat er liefde is die Christus ons geeft naar de dood. Hij wil het ook niet alleen maar even naar de dood. Nu al begint hij met ons te lieven, zodat wanneer we dat punt bereiken, dat we verder met hem. De uitnodiging is bij u. Om zoals Elsje. Ons. Ons hele zin te geven. Ah, ik moest. Ik moest lachen toch, man. Niemand wist dat die COVID er zou zijn. Toch? En die COVID heeft ons zodanig in een bepaalde greep van angst gehouden dat we eigenlijk ons afvroegen van mij kunnen. Zal het nog mogelijk zijn om bepaalde dingen die we gewend waren te doen, uh, leuke dingen die we te, gewend waren te doen, of we die dingen nog zullen doen? Mensen waren zeer angstig. En tot nu toe hoor. En dan komen mensen aan. Huh? Als, uh, als je zegt dat ze twee meter afstand moeten houden, dan is het vier meter. Zo angstig kunnen ze zijn. Maar ik mag je zeggen, dat als er dingen gebeuren, merk je wel dat mensen grijpen naar een hogere macht. Dat mensen grijpen naar hulp. Dat mensen zich afvragen van mijn geus, is, is God niet bezig om ons te straffen? Allerlei verklaringen. Je hoeft niet in een zee van verklaringen te komen. Of terecht te komen die toch niet verklaren de waarheid. Maar laat je leden. Laat je leden door hem. Gedurende je leven, nu op aarde. En wanneer je ook je weg moet gaan van het sterven. Familie, de vrienden en kennissen. Laat de Heer u bijstaan. In de laatste gang die u zult moeten maken straks. Wanneer we bij de overgroepen zullen zijn. Want dat is waar we ons geliefde leggen en vertoevertrouwen. Aan hem die haar heeft geroepen tot nu. En dat we weer terug kunnen gaan naar de orde van de dag. In geloof en moed en liefde. Acht kinderen, pas negen, één is ons voorgegaan. 25 kleinkinderen, 28 kleinkinderen. Een hele rijke vrouw. Een hele rijke vrouw. Dat wil zeggen, u, u, u bent bezig geweest. U bent bezig geweest. Maar de kunst is natuurlijk om, om hoewel verschillend in mening en gedachten, dat we toch in liefde met elkaar leven. En in liefde met elkaar optrekken. Elkaar ondersteunen, elkaar onder, opbouwen.
dat ze zich heeft overgegeven aan u en gezegd hier ben ik hier ben ik o Heer ik wil u volgen ik wil u dienen ik wil uw woord tot uit Om iemand te beoordelen, dan zouden we zeggen: ja, de persoon komt in aanmerking voor het eeuwige lief. Maar Heer, dat is niet onze plaats. Die stoel behoort ons niet toe. Want wanneer u onderzoekt, dan onderzoekt u harten en nieren. En dan weet u duidelijk wie de persoon is die voor u staat. Heer onze God, u bent met haar geweest. Ondanks haar goede dingen als mens, Heer, weten wordt. Dat er waarschijnlijk ook dingen zijn geweest. Ma 
In het leven van haar kinderen, kleinkinderen en achter kleinkinderen. In het leven van haar buren. In het leven van zij die zij op haar weg is tegengekomen. Heer, wij zullen haar brengen naar haar laatste rustplaats. Heer, wilt u ons sterken? Wilt u ons leiden wanneer we met haar de laatste gang zullen maken? Maar vooral wanneer wij huiswaarts zullen keren naar onze aardse huis. Heer, dat wij weten en dat woord van u meenemen. En dat weer opnieuw die uitnodiging er is aan uw kinderen om tot u te komen. Heer, laten zij daarop reageren. Laten zij daarover nadenken. En de juiste keuze maken. Gaat u uw gang in uw kinderen. Leid u uw kinderen, o Heer. En nu speciaal. De kinderen van Elsje. Kinderen. Kleinkinderen achter kleinkinderen. Vader, wilt u met ze zijn? Heer, dat ze liefde aan elkaar mogen geven. Zoals zij liefde hebben ontvangen van hun moeder. Ja, dat het zo mag zijn, o oh God, dat ze elkaar mogen ondersteunen, dat ze elkaar mogen opbouwen. En we weten, Heer, dat ook al zijn we niet op één lijn. Maar belangrijk is dat we de opdracht hebben om liefde aan elkaar te betonen. Heer, zegen ons en zegen deze dienst, o Heer. Ik bid u in de naam van onze Heer Jezus Christus, die ons in de Heer Onze Vader, die in de hemel zit, die naam worden gegeven. Uw Koninkrijk komen, die wil gezien, gereden in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons hier ons dagelijks toe. En vergeef ons onze schulden. Gereden ook wij vergeven onze schulden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de liefde. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Wij zingen uh, dit nummer 3. Het was op een dag bij het meer. En dan zullen we van u een overgave van dankbaarheid vragen. Wij zullen dan collecteren. Het was op een dag bij mij. Het was op een dag bij het meer. Simon Petrus was terug in de weer. En hij gooide zijn net in het water. Maar toen klonk de stem van de Heer. Ga je mee? Ga je mee? Als Jezus je roept, ga je mee, ga je mee, ga je mee. En Jezus hij trekt met je mee. Er stond iets een man langs de kant. Van het geld had hij heel veel verstaan. Het was leven de tol aan de naadje. Hij zweeg toen de Heer bij hem kwam. Ga je mee? Ga je mee? Ga je mee? Als Jezus je roept, ga je mee? Ga je mee? Ga je mee? En Jezus, hij trekt met je mee. Ga je, zij was niet zo vroeg. Wel nieuwsgierig en klom in een boom. En de Heer ging naar boven en zei de, Wil gaan naar het huis waar je woont. Ga je mee? Ga je mee? Ga je mee? Als Jezus je roept, ga je mee? Ga je mee? Ga je mee? 
Jesus they drank met to me. Oh, how does the man met that swath? After fall the air of St. Paul. Mother here to come in and forbid him. What a million men he first time. Are you me? Are you me? Are you me? Are you me? As Jesus here, are you me? Are you me? Are you me? And Jesus he dreamt met to me. Lord, Father, here will for signs. Father, here will they not open signs. Over here, I'm forsaken. And they do that leave for the time. Are you me? Are you me? Are you me? Are you me? And Jesus said, Are you me? Are you me? Are you me? And Jesus said, Drag me to me. I flew you off of me, and I flew me off of me. I flew you off of me, and I flew me off of me. I'm going to take you over here. I'm going to take you over here. Met de Heer. Want sommige mensen denken misschien dat het te maken heeft met de dood. Nee, ik weet niet wanneer ik weet niet wanneer iemand gaat, wanneer iemand gaat. Dat weet ik niet toch? Je kan niet, je kan niet dat niet vragen. Je kan niet vragen of je meegaat met onze Heer en Heiland Jezus Christus. Maar er was wel iemand die zei: ik wil niet gaan. Dus dat is wel dat je wel een eerlijke persoon een keer die zei. Ik wil niet gaan. Waarschijnlijk had de persoon, had de persoon van nou, het heeft te maken met de dood. En nu is het voor mij niet de tijd. Maar goed, laten wij um, dit lied zingen. En dan vraag ik aan hen die nog geen afscheid hebben genomen, om dat dan nu te doen. En daarna neemt de familie afscheid. En vervolgens... Uh, gaan wij naar de open groeven om daar de dienst te beëindigen. Ieder uur, ieder stap breng ons nader bij de grens van leven en dood. Heeft de heilige uw paspoort gegeven met zijn bloed dat hij redden moet. Ieder uur, ieder stap breng ons nader. Bij de grens van leven en dood. Geef de heiland uw paspoort gegeven. Met zijn bloed dat hij redden vergoed. Nog is het ik een eeuwig aan. De toegang is vrij, door al goed aan. Jezus in voet, hij wacht aan de grens, is uw paspoort verdiegen door men. Geef u zelf de tol niet betalen, goud en zilver, Verlies daar zijn maan. Slecht en kruis in uw paspoort geen toegang. Tot het land waar de heiland u was. Nog is het tijd. Nog is het tijd. De heer is mijn aan. De toegang is vrij. De God goed aan. De zin voelt, hij waart aan de grens, is uw paspoort verdieken door mij. Is uw paspoort verdieken door
had a upscaling suite for no more than to do the family. We uh, upscaled uh, Mahanima.
In Berlin.
Ze lang niet hebben gezien hoor, dat ze het lijf hebben mogen volgen. Ik bedank ieder, in welke vorm dan ook, hun bijdrage. Ik dank ieder. Ja. Ja. 